Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννη Καμαριανάκη, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτή ελεύθερη κατάδυση. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα νέα πλαστικά πτερίγια τη εταιρεία E4 με την υπογραφή του Ουμπέρτο Πελιτσάρη. Το πτερίγιο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ε, μεγάλης συνεργασίας που έχουν ε, ο αθλητής με την ε, εταιρεία C4 και η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 ε, όταν ο αθλητής χρησιμοποιούσε τις, ε, τα προϊόντα της εταιρεία C4 για τις ε, επιδόσεις της καταδύσης του. Το ζητούμενο στην ε, παραγωγή αυτού του πτερίγιου ήταν ένα πτερίγιο το οποίο να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις επιδόσεις των ε, σύγχρονων πτερίγιων ε, με ανθρακόνημα. Το παπουτσάκι του πτερυγίου είναι το καινούριο παπουτσάκι της εταιρεία E4 που ονομάζεται 250 το οποίο είναι μία εξέλιξη να το πούμε του κλασικού παπουτσιού 300 της εταιρεία, η οποία εδώ πέρα να πούμε τα τελευταία χρόνια έχει βγάλει το 300, το 400, το 200 και τώρα βγάζει και το 250 τέσσερα διαφορετικά παπουτσάκια, εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανεί. Βέβαια στην πραγματικότητα το παπουτσάκι 300 και 250 είναι πολύ παρόμοιο. Έχοντας σαν βασικές διαφορές, έτσι όπως το βλέπω, την έλλειψη στα πλευρικά μουστάκια του παπουτσιού. Τα παλιότερα μουστάκια ήταν γύρω στα 15 εκατοστά πιο μακριά από ό,τι είναι αυτά. Τα οποία δεν υπάρχουν, αυτά υποτίθεται ότι το μήκος του είναι 3 εκατοστά, δηλαδή σχεδόν ανύπαρκτο. Το υλικό, το οποίο είναι διαφορετικό, είναι θερμολάστιχο, όπως το λέει η εταιρεία, είναι, είναι λαστιχένιο το υλικό. Και ο τρόπος που συνδέεται το παπουτσάκι με την λεπίδα. Αυτά τα τρία είναι, θα έλεγα, τα διαφορετικά που βλέπουμε στο στα δύο παπουτσάκια. Αυτό που έχει μείνει ίδιο είναι ο πάτος, η σόλα του παπουτσιού, η οποία παραμένει η σκληρή σόλα και η οποία μας βοηθάει να μεταφέρουμε καλύτερα την ενέργεια από το παπουτσάκι στη λεπίδα. Το βάρος του παπουτσιού είναι αρκετά ελαφρύ, είναι όπως υποδηλώνει και το όνομά του 250, είναι 250 γραμμάρια το κάθε παπουτσάκι, αρκετά ελαφρύ παπουτσάκι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτά τα 50 γραμμάρια σε σχέση με το 300 έχουν να κάνουν και με την έλλειψη υλικού που απαιτείται εδώ πέρα για τα μουστάκια. Ωστόσο παραμένει ένα πολύ ελαφρύ παπουτσάκι, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και όλο το πέδιλο είναι ελαφρύ. Το συνολικό βάρος και των δύο τεριγίων είναι γύρω στα 1300 γραμμάρια. Πολύ καλό βάρος, δηλαδή σε αυτό το τομέα να το πω έτσι, Φτάσανε τα πτέρυγια από ανθρακόνημα, τα οποία εκεί γύρω είναι και αυτά. Και το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για το βάρος του εξοπλισμού, ας το πούμε, που κουνάς. Οπότε κάθε μικρή μείωση στο βάρος αυτού του αξεσουάρ, ας πούμε, είναι σημαντική. Είναι σημαντική και για την ευκολία της κίνησης, είναι σημαντική και για τη διάρκεια της κίνησης. Δηλαδή είναι αλλιώ να έχει π.χ. για 4 ώρες που κάνεις παιδιλιές, να έχεις συν 200 γραμμάρια στο κάθε πόδι να κουνάς. Είναι σημαντικό και ας μην φαίνεται έτσι σαν νούμερο. Το καινούργιο αυτό υλικό, το λάστιχο, υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο άνετο, πολύ πιο μαλακό από το υλικό του παπουτσιού 300 και πράγματι φαίνεται, έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Η σύνδεση γίνεται με μια βίδα, με μια χοντρή ανοξίδωτη βίδα νούμερο 4 ε, Allen, η οποία πάει και βιδώνει σε ένα χοντρό πλαστικό παξιμάδι το οποίο έχει μεταλλικό σπήρωμα εσωτερικά με αποτέλεσμα την πολύ δυνατή σύνδεση μάλλον της ε, λεπίδας με το παπούτσι γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έχει τα μακριά μουστάκια που υποστηρίζουν όσο να είναι τη σύνδεση τώρα η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά με αυτό το παξιμάδι και όση λεπίδα μπαίνει μέσα σε τσέπη που έχει εδώ ας πούμε το παπούτσι για να σφινώνει η λεπίδα ο τρόπος σύνδεσης αυτός μας επιτρέπει ή επιτρέπει στην εταιρεία να αφαιρέσει τελείως τα λαστιχένια μουστάκια με αποτέλεσμα η λεπίδα να είναι τελείως ελεύθερη και να μπορεί να λειτουργήσει ας το πούμε αυτόνομα χωρίς δηλαδή υποστήριξη από το, από το παπουτσάκι. Προφανώς και αυτή η λεπίδα κατασκευάστηκε σε αυτή τη λογική ότι θα δουλέψει αυτόνομα. Η λεπίδα αυτή την οποία την έχω εδώ εκτός παπουτσιού σύμφωνα με τον κατασκευαστή έχει ε, διαφορετικό πάχος δηλαδή δεν είναι το ίδιο πάχος σε όλο της το μήκος και φαίνεται πράγματι ότι εδώ στο τέλος της είναι πιο λεπτή 
Εδώ είναι λίγο πιο χοντρή και εδώ προς το τέλος πάλι λεπταίνει. Το συνολικό της μήκος είναι γύρω στα 80 εκατοστά και το συνολικό μήκος του πτερυγίου είναι γύρω στα 92 εκατοστά. Η λεπίδα έχει ένα συνδυασμό γυαλιστερής επιφάνειας και ματ, η οποία ματ έχει και ένα, μια απομίμηση, ας το πούμε, ανθρακονήματος, πλευρικά και στο κέντρο είναι γυαλιστερή, ενώ από την άλλη μεριά είναι το αντίστροφο, δηλαδή στο κέντρο είναι ματ και πλευρικά γυαλιστερή. Ε, να πούμε ότι κυκλοφορεί σε δύο σκληρότητες, αυτή εδώ πέρα είναι η medium, ενώ αυτή εδώ είναι η soft. Η λεπίδα διαθέτει ενσωματωμένα, δεν είναι κολλημένα, δηλαδή είναι κατασκευασμένα μαζί με τη λεπίδα, λαστιχένια παρατροπίδια, τα οποία και αυτά έχουν μεταβλητό πάχος, εδώ είναι πιο λεπτά όπως βλέπετε, εδώ είναι πιο χοντρά, και τα οποία έχουν γύρω στα 30 εκατοστά μήκος. Τα παρατροπίδια να πούμε ότι είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν την πλευρική ολίστηση, δημιουργώντας, ας το πούμε, ένα κανάλι κατά την πεδιλιά και μέσα εκεί σταθεροποιούνται. Βλέπουμε στη λεπίδα δύο, αυτά τα δύο πλευρικά νεύρα, τα οποία ακριβώς υπάρχουν και από την πίσω πλευρά, δηλαδή είναι το ίδιο νεύρο, στο ίδιο σημείο μάλλον, και το βλέπουμε και από μπρος και από πίσω, με διαφορά 5 εκατοστών περίπου, πίσω είναι, πιο, είναι λιγότερο, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα δηλαδή ε, έχει σταματήσει πίσω ενώ από πάνω συνεχίζει. Και ένα ακόμη νεύρο κεντρικό το οποίο βρίσκεται μόνο πίσω. Τέλος τα δύο χοντρά νεύρα να το πούμε στην γωνία που κάνει η λεπίδα τα οποία είναι αρκετά πιο χοντρά και πιο μικρά. Αυτά είναι λοιπόν τα νεύρα του πτεριγίου. Παρατηρούμε και την απόλυξή του η οποία θυμίζει ουρά φάλαινας, αυτή η κλασική ουρά φάλαινας. Πολύ ωραία λεπίδα έτσι εμφανισιακά, έχει εδώ πέρα το μεγάλο λογότυπο το σε 4 και εδώ την υπογραφή του Πέρτο Πελιτσάρι. Να πούμε ότι η γωνία του πτεριγίου είναι 29 μοίρες και στην οποία προσθέτουμε και 3 μοίρες από τη γωνία που δίνει το παπουτσάκι Οπότε πάμε στις 32 συνολικά μοίρες γωνία. Η γωνία αυτή, όπως ξέρουμε, είναι πολύ σημαντική στην πεδιλιά. Βοηθάει πάρα πολύ στον τρόπο που κάνει η γωνία το πόδι και μας επιτρέπει να είμαστε πιο αποδοτικοί στην πεδιλιά μας. Η ίδια γωνία που έχουν και τα τερίγια από ανθρακόνημα της εταιρεία και των περισσότερων εταιριών. Να πούμε εδώ πέρα ότι το παπουτσάκι του 250, το καινούριο παπουτσάκι της εταιρεία και στο σχεδιασμό του οποίου ασχολήθηκε ο Πελιτσάρι. Χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για να δημιουργηθεί και το επόμενο βήμα της συνεργασίας ήταν ακριβώς αυτή η κατασκευή μιας λεπίδας όσο πιο κοντά γίνεται σε επιδόσεις των τεριγίων από ανθρακόνημα. Να πούμε ότι ο Πελιτσάρι δεν απλά δοκίμασε τα πέδιλα και έβαλε την υπογραφή του. Υποτίθεται ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του πτεριγίου. Ε, γίνανε πολλές δοκιμές ε, στη θάλασσα, στην πισίνα, με διάφορα πρωτότυπα πτερίγια, μέχρι να καταλήξουν ε, στα νεύρα, στο μείγμα των υλικών και στις δύο σκληρότητες που πλέον είναι διαθέσιμες στην αγορά. Ένα καλό εισαγωγικό λοιπόν πτερίγιο, το οποίο αργότερα μπορούμε κρατώντα το παπουτσάκι να αλλάξουμε μόνο τη λεπίδα και να τη βάλουμε μια λεπίδα ε, από ανθρακόνημα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία λύση. Θα το πρότεινα λοιπόν σε κάποιον που ξεκινάει την ελεύθερη κατάδυση του ψαροντούφεκο σαν ένα καλοσχεδιασμένο πλαστικό πτερίγιο. Δεν το έχω δοκιμάσει, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να το δοκιμάσω και να επανέλθω. Ίσως να κάνουμε και κάποιο νούμερο 2 βίντεο αυτής της παρουσίασης. Αυτό είναι λοιπόν το νέο πλαστικό πτερίγιο της σε 4 με την υπογραφή του Μπέρτο Πελιτσάρι. Ένα... Επαναστατικό σύμφωνα με την εταιρεία Πτερίγιο, το οποίο είναι ό,τι πιο κοντά στην, ε, στα πτερίγια κατασκευασμένα από ανθρακόνημα και από τις γωνίες και από το βάρος, σημαντικό, και από την απόδοση, ξαναλέω σύμφωνα με την εταιρεία. Ωστόσο, πολύ πιο οικονομικό και προσιτό σε κάποιον που ξεκινάει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά!